pol kod štiglića, pitanje koje muče mnogo odgivače, mnogo čak i ozbiljne odgivače, ovaj problem muče. Sad kad se to gleda ovako na nekoj slici, toliko je jednostavno i prosto, mislim, da prosto čovjek pomisli da možda pogreši. Evo ovdje imamo razliku prve dve slike gore u masci kod mužijaka i ženke gdje je očigledna, znači vidi se iza oka ide od crvena boja, Ovdje već druga slika pokazuje tu kapu. Znači, kod mužjaka je skroz crna, kod ženke vidite da je prošarana, mi to zovemo budja vez. Treća slika pokazuje kriva, spoj kriva, znači crn je kod mužjaka, kod ženke je zelen i siv. Ovo je već boja maske. Evo ovdje imamo još neke, evo opet. Znači, razlika se vidi. Čovjek bi pomislio da ne može ne pogreši i kod krila. Ovdje imamo dodato ta debljena kljuna neka. Žuto ovo na krilima, kod mužjaka intenzivnije. E sad imamo ovdje ovaj deo isto koji govori, ne znam da može da se, evo to je to otprilike, tu gdje je ova tačkica. Žuto perce na grudima, ali to samo za srednjoevropskog, znači to je to žutilo na grudima, tu. I... Postoji kod mužjaka i postoji čak i žuto perce, nema je ovdje na slici, to je s unutrašnje strane krivca u onom crnom delu, na samoj sredini krila žuto perce se pojavi. E ovo je već, šta da kažem, anus. Znači kod mužjaka ide gore, kao kod kanarinaca što gledaju, kod ženke vodorovan. Imamo ovdje znači ovaj deo brkove. Kod ženke su beli, kod mužjaca crni, onda špiveri ovi, kod ženke su sitni, kod mužjaka krupni i sad, i ovo je isto interesantno, ova dva perca iznad repa, znači ako su dva perca ta siva, onda je ženka koja je jedno perce, ovako, onda je to mužjak. E sad, sve to kad mi gledamo na novim slikama i kod poređujemo, tu se vidi drastična razlika i... To nama izgleda savršeno jasno svima, da skoro sto postotno možemo da pogodimo po pol. Međutim, kad uzmemo svoje ptice, u praksi to ne izgleda baš tako, tako da ću sada vam pokažem neke primere u praksi, kako to izgleda. Ajmo da vidimo pol ptice, ujedno i da vidimo koja je boja maska kako se primitarila zbog hrane. Znači crni brkovi, maska duboka preko očiju, a pazite krivo. Zeleno. Što bi rekli u pirut, zeleno je rebasto. Ptice je iz 2020. godine. Toliko o boji krila i pol mužja provjerajmo uzgled. Pauziramo sad pa da vidimo njegov uzgled. Evo je ženkica od tog para. Ona već ima sve karakteristike ženke. Evo ga, tu su beli brkovi. Maska ne prevazi, opuć i tako dalje, ali je potpuno ista boja krila kao i mužik. I sad što vam, zašto vam pričam o ovome? Iz prostog razloga, to je isto ženkica iz 2000, znači, da li da zumiraš pitanje? To je isto ženkice iz 2020. Neću da zumira to na četiri. Znači isto ženkice iz 2020. Znači par koji je radio ove godine. I to oko kod pola. I što vam to pričam? Pričam vam zato što sam negde 2009. godine od Antića 
dobio pticu koja je izgledala bukvalno ovako. Znači imali i plitku masku, imali i zelena krila, a ispovo da je mužjak pario sam da, znači tri sezone sam radio mladu njegu. Tako da znate da ne može nikad da bude ovo sto posto ne može da budete sigurni. Znači čak i ja prilikom odrađivanja pola, ajde kažemo, stavljam uvijek deset procenata verovatno će da ptica može da bude i drugi pol. Znači bez obzira, opet kažem, imate i mužjaka koji ima koji zgleda, imaju kratku masku, imaju čak, evo vidjeli ste malo pre, mužjak od ove ptice, znači iz para ima čak i zelena krela. I od prilike možete da se oslonite na toga i ne upotnosti.